Hoje, 11 de agosto de 2022, uma quinta-feira fria, e nós estamos aqui, canal Mirante News, você pode clicar lá e fazer a inscrição e estar tá acompanhando todas as nossas matérias. O assunto aqui hoje é Primavera, Esporte Clube Primavera, mais precisamente a reunião do Conselho Deliberativo que pode aprovar uma parceria ainda maior do Deco e Nenezini com a equipe, com o Esporte Clube Primavera. Mais precisamente, o Conselho Deliberativo, que vai estar reunido para avaliar o contrato de nome SAF, Sociedade Anônima de Futebol. E aqui nessa reunião, a presença do nosso secretário de esportes, Marquinhos Moraes. Marquinhos, um dia importante para o esporte de Indaiatuba, né, Marquinhos? Sem dúvida. Boa noite, Herreira. Boa noite, Vanderlei Arlindo. É uma noite muito especial para quem ama o esporte, para quem ama o Primavera, né? E hoje aqui você vê os conselheiros todos reunidos, né? Em nome do presidente Brito, eu quero cumprimentar a todos aqui. E a gente espera que seja né, uma decisão sábia, né? Por parte dos conselheiros. Tenho certeza que a melhor decisão tomada aqui hoje é pensando no, quem, naqueles que amam o Primavera, quem ama o esporte. É, pensando no grupo que está por trás disso, o Deco, o Nenezini, a tor torcida já está aí fora, né? Também acompanhando. A gente espera um, algo bacana para Indaiatuba. E se a gente levar em consideração que Botafogo já partiu para esse sistema de gestão né, mais profissional, o Vasco da Gama, o Cruzeiro, a gente vê boas perspectivas para Indaiatuba. E eu acho que esse é o caminho do, do futuro no futebol, né, Marquinhos? Perfeito. São pessoas competentes, pessoas aí que entendem de gestão né, do futebol. Eu acho que está o caminho certo. Tudo está encaminhando né, para que isso possa, nessa noite, né, é, fechar essa grande parceria aí, que vai ser de grande valia para a nossa cidade. Quem ganha com isso é o que você falou, é a cidade e é o Primavera, que pode se destacar ainda mais. Está né? um passo da primeira divisão do Estado e eu creio que uma parceria dessa, a chance de uma progressão do time no cenário futebolístico aumenta muito. Né? E nós já tivemos outras oportunidades onde esse projeto teve para ser aprovado aqui e não foi. E dessa vez, uma, uma noite bastante aí esperada por todos, né, Marquinhos? Imprensa, a cidade, os esportistas, né? Porque a projeção que Primavera pode tomar, caso seja aprovado o SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, vai ser muito grande, né, Marquinhos? É muito grande, Herrera. Eu concordo plenamente com a sua colocação, com as suas palavras, né? É, mas eu acho que está havendo um entendimento, né? Por parte do Conselho, por parte da a torcida aí fora, né? É o que a gente está ouvindo aqui hoje, eu achei que consegui chegar um pouco antes, é a vontade da torcida torcida, né? Então a gente fala que a vontade da torcida é a vontade do povo, né? Então eu entendo que é uma noite de muita alegria, sim, e vamos esperar, né, Herreira? A gente está aqui na expectativa que a melhor decisão a ser tomada, pelo sim ou pelo não, a Secretaria de Esporte está aqui para apoiar em todas as decisões. Pessoal, a reunião transcorreu, acabou agora há pouco, naturalmente, eu, Antônio Herreira, juntamente com Vanderlei Arlindo, estivemos aqui fazendo essa cobertura, foi legal, por unanimidade, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram essa parceria, portanto, faltam alguns detalhes que os advogados vão acabar ajustando, mas o contrato em si, a SAF, Sociedade Anônima de Futebol, foi aprovado e a parte de futebol vai ser gerida, 90% esse grupo gestor que está à frente, o Nenezini e o Deco aprovado aqui, acabou a reunião nesse momento, e nós estamos felizes porque é uma vitória para o futebol de Indaiatuba. Estamos aqui com Anderson Luiz de Souza, popular deco, conhecidíssimo no mundo esportivo, e que já há três anos está na frente da direção da parte esportiva do Primavera, e agora o SAF acabou saindo, né, deco? Que bacana, uma conquista para o esporte de Indaiatuba, né? Na verdade, é um, da sequência o projeto que a gente já estava fazendo, né? A SAF é um... É um, uma lei que já estava já tava em andamento, nesse último ano foi efetivada no Brasil. Ela permite realmente o um investidor, o um investimento de uma forma mais, mais organizada, né? Então acho que é o caminho de muitos clubes, é o caminho que está acontecendo. E na verdade é dar uma sequência para o crescimento que a gente quer atingir aqui no Primavera. Então acho que desde o primeiro momento o Conselho e o Presidente entenderam isso. Óbvio que isso precisava de um período, né? De, de, para a gente demonstrar realmente aquilo que a gente está querendo fazer, da, da seriedade das coisas. E a ideia é essa, eu acho que a ideia é a gente estar tá continuando o mesmo segmento do trabalho e tentando evoluir o Primavera. Aprovação por unanimidade, é um voto da diretoria do Primavera. Isso também é importante para vocês que estão na frente, você, o Nenezini, né? 
É uma demonstração de confiança que traz ainda mais uma responsabilidade maior. Né? Eu acho que já existia uma responsabilidade grande, a gente sabe da importância da responsabilidade que a gente tem no clube, mas isso demonstra um voto de confiança que a gente tem que honrar isso. O contrato foi firmado de uma maneira que ficou bom para os dois lados, né? Para o grupo gestor, que serão vocês, e para o Primavera, né? Esse consenso demonstra também que o contrato foi, foi firmado de uma forma positiva. O contrato é gerir o Primavera, como a gente tem feito. É, a gente tem feito desinvestimento, a gente está à frente do futebol. É, nós não entramos em nenhum patrimônio do clube. O patrimônio é do clube, vai continuar sendo do clube. Se mudar daqui para outro lugar, vai continuar sendo do clube. O que a gente quer é gerir o futebol, e óbvio, a gente para gerir o futebol tem que usar o estádio, tem que ter o alojamento, enfim, cuidar dele como a gente tem feito. Ô Deco, é... com relação, hoje é dia de festejar, né? tanto é que a torcida já está chegando do Primavera aí, mas com relação ao estádio, né? há algum planejamento para o futuro, para um espaço maior, construir um... A ideia é realmente o Primavera conseguir sair para um, é... um espaço maior, com certeza tem que ser aprovado pela própria direção também, Acho que tem que ser um lugar onde o torcedor vai se sentir bem, mas acho que a Primavera tem que caminhar para esse pro futuro. Acho que nosso espaço, infelizmente com o tempo, né, a cidade foi crescendo, a gente está um pouco isolado, eu acho que a Primavera quiser crescer numa pensar é grande, eu acho que vai acabar acontecendo e é o futuro. Mas acho que primeiro de tudo era o processo da SAF, é, isso tem que ser um processo pouco a pouco, as coisas têm que ir crescendo gradativamente, trabalhando, mas, mas crescendo. Como você disse na reunião do Conselho Deliberativo, seus pais são daqui, você está aqui desde os dois anos de idade, quer dizer, o coração também pulsa aí primavera, né? Sim, eu sempre quis fazer alguma coisa na minha cidade, a minha cidade é em Datuba, é, já fiz projetos fora daqui, mas no final o que eu quero é tentar ajudar o primavera a chegar num, num nível alto. Estamos aqui com o Nenezini, um dos gestores, junto com o Deco, da, do Departamento Esportivo do Primavera. E agora, depois de uma, da reunião do Conselho Deliberativo, a notícia de que foi aprovado a SAF, então o Primavera dando um passo a mais para a profissionalização do futebol. Né? Um degrau a mais, né, Nenezini? É verdade. O, durante esses anos de, de trabalho, surgiu a possibilidade de nós construirmos a SAF que é uma ferramenta muito importante para a profissionalização do futebol. Isso nos, nos dá diversas ferramentas de trabalho, de investimento, de segurança, de buscar novas metas de crescimento do Primavera. Você e o Deco, a gente estava lá de fora acompanhando, deram uma, uma carta branca, vamos assim dizer, para o Primavera, dizendo que vão aprovar do jeito que está aí, se no futuro tiver alguma coisa que precisa ser acertada, vocês vão sentar, vão conversar e vão pensar sempre no melhor para o Primavera. É isso? Sim, eu acho que são duas coisas diferentes que as pessoas confundem. A aprovação da SAF, ela é apenas, ela é apenas a profissionalização do futebol para poder ter investimentos, retornos e segurança. A SAF só vai ser forte se respeitar a história do Primavera, se respeitar a essência do Primavera. E isso faz parte a comunidade de Indaiatuba, faz parte a torcida do Primavera, faz parte os ex-presidentes do Primavera, faz parte o conselho gestor do Primavera. Ninguém faz futebol sozinho, ninguém é dono da razão, sempre a gente tem que estar tá reciclando e crescendo. A SAF é uma parte como você estivesse formalizando de uma empresa. Agora, a essência da história do Primavera tem que ser sempre valorizada e engrandecida com cada conquista nossa ao longo dos anos. E, e a torcida? O que, que a torcida pode esperar dessa nova parceria? Vem projetos maiores aí para o Primavera? Eu acho que a torcida pode esperar o que vem acontecendo nesses últimos três anos. Desde 2020, que nós assumimos o Primavera, nós conseguimos, primeiro, a, uma parte de profissionalização, registrar os funcionários, pagar as folhas de pagamento em dia, reconstruir o alojamento, reconstruir a cozinha, melhorar o campo, conseguimos ter um acesso, conseguimos revelar jogadores. Hoje tem uma continuidade. Infelizmente, no passado, muitas pessoas passavam pelo Primavera. Passavam, colhiam frutos e iam embora. E deixava 
ah, o passivo. Nós não, nós estamos fazendo uma administração muito séria, coerente, é, é, com dignidade, onde eu acho que todo mundo tem orgulho. Eu tenho muito orgulho de vir ver um jogo do Primavera, seja ele quando ganha ou quando perca. Eu sou extremamente bem tratado e respeito todo mundo. Isso fez eu não só decidi por estar dentro do Primavera, como também querer que o Primavera cresça. Essa seria a minha próxima pergunta, porque o seu pai dirigiu o Guarani, foi presidente do Guarani, você também já foi diretor do Guarani, e aí vocês escolheram em Dayatuba. Essa amizade, essa proximidade com o, o, o Deco também pesou muito? Ou vocês já tinham afinidade aqui com o Dayatuba, com o Primavera, Nenê? Na verdade, eu e o Deco, nós já somos amigos há alguns anos, temos negócios em comum e existe uma afinidade. Eu aprendo muito com ele. Primeiro, porque ele é uma pessoa extremamente inteligente, é um jogador que dispensa comentários. É, ele conseguiu vencer no Porto, Barcelona, Chelsea, seleção portuguesa. É, não precisa destacar tudo que ele, que ele venceu. Então, ele não só agrega com experiência, como contatos, como... É, é, a inteligência dele para desenvolver esse projeto. Nenê, para nós finalizarmos, parabenizar vocês por essa conquista, e a gente, como torcedor da cidade de Indaiatuba, canal Mirante News, é de Indaiatuba, a gente espera que cada vez mais isso cresça e dê bons frutos, que a gente possa, quem sabe, é, conseguir ver o Primavera na primeira divisão do estado de São Paulo, quem sabe o um Campeonato Brasileiro, Série D, E, Série C, Série B ou Série A, enfim... Que, que os resultados aconteçam com um trabalho de excelência, como vocês vêm fazendo. Obrigado por tudo que você falou. O objetivo é esse, crescer. A gente não pode ficar prometendo coisas que a gente não cumpre. O que a gente pode prometer, sim, é muito trabalho, é dignidade, é estar aqui presente. E tenho certeza que nós vamos vencer e conseguir metas que talvez nunca ninguém imaginava. Reunião do Conselho Deliberativo encerrada. O SAF aprovado por unanimidade, presidente Eliseu. Seja bem-vindo aqui ao microfone as imagens do Mirante News em Dayatuba. Herreira, Vanderlei, a todos os mirantes aí, todos primaverino. Sim, é, chego, alguns pontos ainda ficam em aresta, mas já temos a palavra dos, do, dos dois investidores que serão sanadas, então não tem um porquê não aprovar e não, não tinha não, como não ser por unanimidade, porque o objetivo de todos, diretoria e a parceria, é que o Primavera avance cada vez mais, se modernize, se profissionalize e para a gente alcançar aí é, voos mais altos. Primavera tem conseguido ascensão com esse grupo, né? que é o, o Deco, que é o Nenezini. E agora, firmando essa parceria, a, a esperança da torcida, da diretoria, dos apaixonados pelo Primavera, é que coisas maiores aconteçam, né, Eliseu? Não, sem dúvida. Que o que a gente mais quer é isso. É que ela né, alavanque cada vez mais a marca Primavera, avance, quem sabe aí, é, futuro próximo, aí nós já estivemos, estamos disputando a primeira divisão do, do Paulista aí, né, sonhando com uma série D, série C de brasileiro, um calendário nacional. É esse o objetivo. E eu acho que se a gente manter unido, é, é muito mais tranquilo se conseguir. Não pode haver divisão. Então aí existe um pouco de divisão, conseguimos sanar essas arestas hoje. E é o futuro aí, claro, a Deus sempre pertence, eu sei, mas ele sempre esteve conosco e vai alavancar o. A, o Primavera, que o Primavera é maior que qualquer um de nós. Essa SAF, Sociedade Anônima do Futebol, acho que no estado de São Paulo, em Dayatuba, é uma das primeiras cidades a, a fomentar isso, né? Não, já tem algumas, já tem Sertãozinho, já foi, Noroeste, já tem algumas, alguns outros clubes que estão tá, tá nesse caminho. Hoje foi o início né, de uma aprovação. Depois tem toda uma sequência aí de processos burocráticos que ainda envolve a constituição de uma SAF. A SAF aprovada significa que 90% do departamento esportivo do Primavera foi arrendado para esse grupo. É isso? E 10% fica com o Primavera? Não, não, não tem a palavra mais arrendamento. Hoje é a empresa mesmo. Constituiu uma nova empresa, a SAF, onde 90% dessa SAF pertence à a, a Benizine e, e ao Deco Imagem. Então não tem mais arrendamento. Hoje o futebol... Né, depois de concluído todo o processo burocrático, pertence aos parceiros. Qual fica a sensação do presidente agora com mais esse avanço? O presidente está feliz, a diretoria acabou abraçando essa ideia e a torcida pode esperar aí frutos melhores, Eliseu? 
Sem dúvida, né? Eu acho que a gente tem, eu acho que os investidores agora têm mais confiança para investir no clube, né? Aportar mais recursos, montar uma equipe mais competitiva. Isso eu não tenho dúvida e, e pela expertise que tenho, né? O Nenê e o Deco, eles são player de mercado aí na questão de agenciamento de atletas, tudo. Então eu tenho certeza que eles vão fazer o melhor possível para o que o Primavera avance, né? E, e busque é, o galgar, né? A nossa tão sonhada aí classificação para a Série A1 no Campeonato Paulista. Eliseu, parabéns por essa, essa vitória e por essa parceria. Eu que agradeço, deixo aí todos né, o carinho para todos os torcedores do Primavera. Vamos nos manter unidos e que a gente tem né, aqui o, todos os diretores, conselheiros, nunca ninguém pensou em recurso financeiro e sim proposta para investir no futebol do clube. Né? Então temos a garantia, a palavra do Neném e do Deco, que será feitos os investimentos necessários para que o Primavera é, alcance aí divisões melhores. Sérgio Luiz Trinca, ex-presidente do Primavera, conselheiro do Primavera, foi um também que assinou aí, é, votou favorável a essa, a, a essa implantação do SAF aqui no Primavera. É isso, Trinca? Ah, sem dúvida. Na verdade, na verdade eu falei que eu, eu, quando eu vim aqui hoje, até achávamos que ia ter uma, uma divisão aí, um, uma, um racha, um sim ou um não, né? No fim foi por por unanimidade, o que é muito bom, né? É, eu, eu falei para algumas pessoas, eu estou vindo aqui como torcedor, né? porque o torcedor tem uma visão, né? É, o, o dirigente, ele tem outra, né? Ela envolve números, dívida, é, investimentos, né? E para o torcedor, né? É, viu? Tipo assim, Dani, eu sou São Paulino, né? São Paulo deve lá milhões ou não deve, não importa. Eu quero que o time, um time bom, competindo. E para o torcedor também, a visão deles era essa, né? Então eu falei, eu venho como torcedor. Porque como dirigente, você começa a questionar um monte de coisa. Mas não dá mais para o Primavera. É, eu falo, da, na Bezinha você vai tocando, ajuda do, do Manuel do Açougue. O outro da padaria que dá o pãozinho, você junta aqui, pega ali. Não dá mais para você ser profissional amadorista, amadoristicamente, né? Você tem que ser profissional mesmo, né? Hoje nós temos um clube aqui que paga todas as despesas, certo? Em Primavera tem dívida ainda, são poucas aí para um clube desse porte, que é totalmente inegociável, não tem erro, está tudo saneado as outras coisas, dívidas trabalhistas, né? O Eliseu fez um trabalho fantástico, ele e o Rogério Pontara, né? Eu tiro o chapéu e eu falo, eu não... Eu Sanaram não... as dívidas, né? Isso, eu não acho... Eu vejo e eu falo para eles o, o, o quão importante foi a, a gestão deles, né? Ô Trinca, há esperança de uma futura Arena Primavera, um estádio? Não, ex existe sim, muito, a longo prazo ainda existe, porque na verdade o Primavera aqui eu gosto, né? A gente fica, fica muito familiar o negócio aqui, minha casa, né? A gente chama até de minha casa. Mas não dá para você pensar no, no Primavera, no futuro aí, numa, numa divisão maior uma 1 e um brasileiro série D seja, seja o que for né que a gente quer né é, mandando o jogo aqui né entendeu imagine um, um jogar com Palmeiras São Paulo Corinthians aqui no estádio aqui o estádio até comporta você consegue fazer ele com capacidade mas em volta né não volta não, não dá mais assim como a Vila Belmiro também tem esse problema lá então existe sim existe pessoas que procuraram é, e a proposta do Primavera sempre foi de que fazer uma arena com estádio para 15 mil lugares, com campo de treinamento, estacionamento. E daí faz uma permuta com essa área aqui e vê os valores, como é que funciona. Isso tem que ser pensado sim. A vigência desse contrato com esse grupo o investidor, o DECO, o Ninezini, há um prazo de vigência? Como é que é esse contrato? Não, esse contrato que, que está em vigência ainda, ele... Nossa, amanhã eu não lembro os... São é, três anos, reno... é, seis anos. E a SAF? A SAF é eterna, né? Eterna. Enquanto durar passou essa parceria. Uma... Você passou a ser uma empresa. Uma empresa. Você é uma empresa, então ela é... não, tem, não tem fim. Amanhã pode não ser o, o pessoal do DECO, né? O pessoal que questiona, ah, mas ele pode vender. É, claro, entendeu? E assim como se não tiver ele, nós teríamos que buscar alguém. Né? Então, ele, lógico que com o próprio nome do Deco, né, ele traz investidores, né? empresas que possam vir junto e que a gente Tem peso, sonhar. né, Trinca? Ah, não tenha dúvida, né? É que ele possa sonhar. Eu falo assim, né? o jogador na minha mão, ele não vale nada. Na sua, talvez, não valha nada ainda. Na mão do Eliseu tem um valor, na mão do Deco é outro, né? Entendeu? É, então, isso, isso pesa, né? Eu acompanhei o Trinca aqui, eu vi, eu, você, né, Arlindo, que está na filmagem, o quanto que você se empenhou como presidente 
pegava a máquina de solda, vinha soldar, enfim, fazia muito serviço e sempre procurando manter é. o estádio em dia, né, o Trinca? É, 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 é por amor mesmo. E faço até hoje. Hoje mesmo trouxe duas malas de viagem do Primavera aí, que estava quebrada, rodinha, troquei fundo. Ah, eu faço isso aí, independente de, de qualquer coisa, né? É, isso está isso tá em mim, independente. Eu, eu falei, eu não conheço nem o nome de, de todos os jogadores. Eu acho que eu sei uma meia dúzia. Hoje, do, do meu lado, lá ficou sentado o Wagner, né? Que eu nem sabia que era ele, né? Só eu representando os jogadores aqui, o Wagner. Caramba, sou um fã seu, porque é um bom jogador. Mas eu, essa parte de, 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 de estrutura, de, de, de manutenção, eu estou sempre ajudando aí. Já fiz porta, um monte de coisa, caixa d'água para os banheiros. E, sei lá, isso está em mim, eu gosto de som. Estamos aqui numa noite festiva no estádio do Primavera, Ítalo Mário Limonge, falando com Roberto Barsi, nada mais, nada menos do que um historiador, conhece toda a história do Primavera e esteve lá como maestro ajudando a reger essa reunião do Conselho Deliberativo. Correu tudo bem, Roberto? É, hoje eu estou aqui na minha posição de conselheiro, né, com direito a voto, contribuindo sempre em prol do, do Primavera, né. Graças a Deus, é, correu tudo bem e eu queria agradecer a todos os apoios de todo mundo e o futuro do clube, a Deus pertence, a nossa vida é assim, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente tem que tomar as decisões baseado nas, nos elementos, nas informações que nós temos nas mãos. Se nós decidimos certo ou errado, o tempo vai dizer. Mas uma coisa eu tenho certeza, todos foram imbuídos da sua melhor intenção de fazer o melhor para o Primavera nesse momento. A princípio o contrato foi, o contrato da parceria foi aprovado, da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, mas ainda a parte jurídica, os advogados de ambas as partes vão ajustar alguns detalhes do contrato, é isso? Sim, nessa fase os pontos principais que norteiam a SAF com o grupo investidor atual do DECO e o Nenezine foram alinhadas previamente, que propiciou essa votação nessa Assembleia. Obviamente, como todo contrato, existem alguns anexos ainda a serem preenchidos, detalhes do contrato, que o lado jurídico dos dois lados, clube como associação e a nova prima formação do Primavera SAF, vão sentar e encontrar a melhor maneira de redigir todos os documentos e deixar tudo em ordem. Essa parceria já vem caminhando bem, Nenezine, é, o Deco, com o Primavera, né? com o Eliseu, enfim, a diretoria do Primavera. O que esperar a partir de agora, a partir da aprovação de, desse contrato? O que esperar a mais, o Roberto Bars? Olha, é, a gestão de um clube de futebol hoje não é mais como era no passado, baseada na, vamos dizer, na paixão, na torcida, né? só no amor. Na, em abenegados que colocavam dinheiro do bolso, como nós vimos tantos clubes por aí, empresários. Hoje é necessário uma gestão profissional. E o, a, a expectativa é que essa parceria, que já está há quase três anos, agora dê uma continuidade de uma forma ainda muito mais forte, porque acaba de nascer com a Primavera SAF uma gestão mais profissional de investimentos, né? é, em que eles vão se sentir mais seguros, é, ancorados pelos benefícios que a lei da SAF traz para todos, né? que propicia um investimento mais, vamos dizer, uma coordenação melhor de, de, de todo esse, desse trabalho, visando ter, é, logicamente, os investidores, como todo investidor, por isso que chama investidor, quer o retorno financeiro, mas que isso seja feito de forma é, digna, né? preservando todo o que o clube tem de, de patrimônio, tudo isso vai ser preservado pela lei da SAF, né? e a gente quer ver o Primavera é, disputando é, talvez Série A1, talvez é, alguma série do brasileiro, e ter uma continuidade de um trabalho. Então, eu repito aqui para finalizar a, a, as palavras do presidente do Conselho, José Luiz de Brito. Hoje o Primavera talvez tenha realizado a sua mais importante partida de sua história. E por obra do destino ela foi realizada fora das quatro linhas. Estamos com o um representante da torcida do Primavera, Matheus Neves. Né? É bastante empolgada a torcida porque hoje é um momento histórico para o Primavera, né Matheus? 
Hoje foi, que nem o Brito falou esse tempo atrás, foi um gol feito fora de campo do Primavera nesses 95 anos, né? Que foi, que foi fundado por Primavera. Esse é o momento que a gente tem mais de glória e é, imagina um futuro melhor, sabe? Então, esse é o que a gente, a gente planeja daqui para frente, né? É, o Primavera já, já, já tem conseguido uns, uns avanços com essa equipe gestora, né? Sim. Já ganhou divisões e agora está aí bem próxima de uma, uma A1 do Campeonato Paulista, né? Sim. O que esperar agora após essa, essa a, a assinatura desse contrato, a, a aceitação por unanimidade do Conselho, voos maiores do Primavera no Campeonato? Ah, esperamos que sim, né? Porque é uma coisa que a gente sempre pensou, sempre imaginou, pô, deve ser da cidade, investir, agora ele chega, em três anos coloca a casinha no lugar, né? Então, é uma das, uma das coisas que a gente estava esperando, então a gente espera alçar voos muito, muito maiores, sem ser a Série A1, que seja a Copa do Brasil, Série D, e Série C, Série B, e quem sabe no futuro próximo aí uma Série A. Então a gente está bem feliz. Aproveitando, o, a, a, o, o torcedor que queira fazer parte da torcida organizada do Primavera, entra em contato com vocês, como é que funciona? Então, a gente tem a página no Facebook e tem a página no Instagram. A página do, do, do Facebook é Terror Fantasma, é só procurar, e a página do Instagram é a Torcida Terror Fantasma, né? Ou Terror Underline Fantasma, certo? Muito bem, amigos da Mirante News. Encerrada a reunião, ouvimos é, o presidente Eliseu, o, o Nenezini, o Deco, o Trinca, que foi ex-presidente. Ouvimos também o representante da torcida e pela palavra a gente viu que houve uma unanimidade e todos estão otimistas com o futuro do Esporte Clube Primavera. Portanto, reunião encerrada, foi aprovado o SAF, que é a Sociedade Anônima de Futebol. O Primavera segue e deve ter voos maiores por aí. Um abraço, Antônio Herrera, para Mirante News.